Buenos días, buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar Amazonía a contrarreloj. Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025. Hoy día estamos presentando esta investigación de la Red de Información Socioambiental Georreferenciada, RAIS, que la ha trabajado en coalición con la coordinadora de la Organización de Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica y la organización Stand Earth. En el marco de la iniciativa Amazonía por la Vida. Mi nombre es Ivette Sierra, soy periodista de Monga Bailatán, un medio de comunicación que se dedica a la cobertura de temas ambientales y hoy día voy a ser la moderadora de este evento. Muchas gracias a todos los que se van sumando a, esta, a este webinar y quiero dar también la bienvenida a nuestros panelistas. Con nosotros va a estar hoy día Carlos Noble, eh, un investigador y científico eh, destacado de la, del Instituto de Educación Avanzada de la Universidad de Sao Paulo. También va a estar la ingeniera Marlene Quintanilla de la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia. Eh, vamos a tener también con nosotros a José Gregorio Díaz Mirabal, eh, quien es el coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Y estará con nosotros Alicia Guzmán León de la organización Stand Air. Todos ellos eh, han participado y conocen eh, lo que está sucediendo en la Amazonía, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Antes de iniciar este diálogo con nuestros panelistas, quiero mencionar algunos datos sobre eh, el bioma amazónico. Pero primero quiero presentarles cómo va a ser, eh, para quienes están escuchando esto en español, eh, uno de nuestros ponentes, Carlos Noble, eh, va a hacer su presentación en inglés. Entonces, ustedes pueden, tienen la opción de tener la interpretación en, en, este, en el Zoom. Como verán, abajo van a encontrar un globo donde dice interpretación, que aparece en su pantalla. Ahí van a, poder, van a poder escuchar, escoger el idioma en el que quieren escuchar, darle clic y, y luego van a poder tener en, la interpretación en el webinar. Las indicaciones las estoy poniendo en pantalla, pero igual eh, les, las voy a repetir luego a los que, para los que se sumen después. Antes de iniciar este diálogo, como les decía, voy a mencionar algunos datos que han sido el resultado de este informe. En el contexto de esta Amazonía megadiversa, eh, tenemos datos de la Amazonía que nos muestra el panorama de, de lo que es nue nuestra Amazonía y de lo que es esta, este bioma tan megadiverso. Eh, primero quiero comentarles que el 47.2% 47 de la Amazonía es un área protegida o un territorio indígena y el 88% de la deforestación ha ocurrido justamente fuera de estos lugares. También debemos saber que en la Amazonía hay 511 pueblos indígenas y 300 lenguas se hablan en esta región. Además, contiene el 20% del agua dulce del planeta, el 25% de toda la diversidad de la tierra y por lo menos 16.000 especies de árboles habitan en este, en este espacio. Se considera que la Amazonía es el hábitat con mayor biodiversidad del mundo. Además, a pesar de todo esta, de, a pesar de todo lo que acabamos de ver y de toda esta gran biodiversidad que hay en la Amazonía, este estudio que, que del que se va a hablar ahora nos ha dado como resultado algunas cifras bastante preocupantes y en algunos casos alarmantes. Por ejemplo, el 66% de la Amazonía está sujeta a algún tipo de presión fija o permanente. Además, 232 líderes comunitarios indígenas 
han sido asesinados entre el 2015 y el 2019 por disputas por la tierra y los recursos naturales. Brasil y Colombia son los países con más de la mitad de muertes durante el 2020. Y además, se estima que cada año se pierden 137 especies en la Amazonía. Perdón, se calcula que cada día se extinguen 137 especies en la Amazonía. Bueno, con todas estas cifras vamos a dar inicio a esta, este diálogo. Eh, vamos a empezar conversando con eh, Carlos Nobre. Él va a ser nuestro primer pin, pin, panelista, quien nos va a hablar sobre el punto de no retorno y sus efectos globales. Carlos Nobre, el doctor Carlos Nobre, es un científico brasilero enfocado en los sistemas de tierras, científico senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, y su trabajo se centra en los impactos de la Amazonía en los, y en los sistemas terrestres. Carlos Nobre, junto con Tomás Lovejoy, desarrollaron los primeros análisis del punto de no retorno en la Amazonía. También ha sido miembro del IPCC, fue el Secretario Nacional de Investigación y Políticas Nacionales del Ministerio de Ciencia de Brasil y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Eh, buenas, buenos días a todos y a todas. Eh, muchas gracias, Ivete, por la introducción. Eh, yo me permiten, por favor, yo voy a cambiar de portuñol para inglés. Entonces, uh, uh, again, uh, good morning to all. Thank you very much for being uh, participating in this very important meeting. Uh, I will, uh, uh, Yvette, I just want to make a small correction. Uh, our yeah. uh, Professor Lovejoy and myself, in fact, we, we produce uh, uh, scientific articles in 2018-19 about the, the tipping point of the Amazon. But in fact, uh, I published the first article on the risk of tipping point a long time ago, 1990, 33 years ago. And I've been doing a lot of research with my PhD students on that for over 30 years. Uh, and I will just want to, to highlight how close we are of a tipping point, and I will explain uh, what the tipping point means and why uh, the Amazon is at the edge of the cliff, uh, and we really need urgently to stop to get to zero deforestation, degradation, wildfires, to protect 80% uh, of the Amazon forests uh, immediately before certainly to 2025. Uh, so Amazonia against the clock. Uh, and uh, let me start by uh, explaining a little bit uh, to you that the Amazon, uh, the tropical rainforest has evolved over tens of millions of years. Uh, in, and the, the, the Amazon forest really interacts with the climate system. So it's not the Amazon forest uh, does not exist only because there is plenty of rain. Meteorologically, it's a, it's a place where tropics, in the tropics there is plenty of rain, and then that would give rise to the development of uh, robust uh, uh, tropical forests. No, the Amazon over millions and millions of years, and particularly since the Andes uh, mountains were formed, it started about 40 45 million years ago, and then the Andes reached the final stage of elevation about uh, uh, seven, million, 7 million years ago. So that really construct a, a very unique climate, ecological, evolutionary state in which the forest uh, is one of the most efficient um, biological systems to recycle water. This is very important uh, in a sense that uh, the, the forest keeps transpiring water, most of the Amazon forest year round, 
Uh, and that really this evapotranspiration recycles water all the time and keeps the lower atmosphere sufficiently humid to produce rainfall year round. So the dry season is very short in all of the Amazon forest. The dry season is maximum four months, a longer three to four months. But even during the dry season, there is rain. So uh, it's not like the, the Gran Savana or the tropical savanna south of the Amazon, the Cerrado, uh, in which you have a very marked dry season, six months of dry season, sometimes three, four months without one millimeter of rain. So this is a very interesting uh, ev evolution, and it's not only related to, to meteorology, uh, it, it's related to this uh, ability of the forest to recycle water. So this is a very important element. So there is plenty of recycling of water during the dry season. In fact, most of the equatorial Amazon, uh, the evapotranspiration during the dry season is larger than during the wet season. Um, for instance, in central, eastern, and southern Amazon, uh, evapotranspiration is about 4.5 millimeters of water a day, and during the wet season is about 3 to 3.5. So this very high evapotranspiration is very important to recycle water, to form clouds uh, during the, the dry season. So that's why there is rain, usually 40, 50, 80 millimeters per month during the dry season. So this is a, a evolutionary mechanism over tens of millions of years. And those, and also, most of the solar energy reaching the, the tree tops, the, it's used for transpiration. So it's not used to warm up the air. So therefore, the, the, the temperature at the canopy is about 30 degrees. And the, the temperature in, in the soil on the ground uh, uh, is about 25, 26. This is ideal temperature, temperature for biological evolution, for photosynthesis, for, that's why over millions and millions of years, it developed the largest biodiversity as you show in your introduction. Uh, most plant and animal species uh, happen. And, and also, of course, uh, um, also microorganisms, virus, bacteria. Uh, uh, and uh, it's a, a little bit of a mystery why the Amazon has never uh, generate a big pandemic, uh, but the risks for pandemic are there. So basically, this the my introduction. I just want to say, in the in the last fifty years, uh, Amazonian countries, starting with Brazil in the early nineteen seventies, uh, with a quote unquote a development model, which would see uh, the trees, the forest, the tropical forests the indigenous population as quote unquote enemies to quote unquote development. So they started destroying the forest, replacing the forest with commodity driven, mostly cattle ranches, 90% of the first deforestation in the Amazon is for a cattle ranch. And so that really, as, as Yvette showed also in the introduction, led to this high level of destruction. We have more than 2 million square kilometers, uh, something like 35, 36% of the Amazon forest disturbed, deforestation, clear-cut deforestation, and the degradation. So then, mostly over Southern Amazon, in Brazil and, and Amazonian and Bolivian Amazon, but also along the arc uh, uh, near, uh, on the, on the uh, slopes of the Andes, mostly between 500 and uh, 1300 meters elevation. So th th that area, it's more than 2.2 million square kilometers of areas deforested and degraded. So what did that happen? Make it happen is that uh, we are seeing a climate change occurring already in the Amazon um, and observations show in this huge area from the Atlantic all the way southern Amazon to Bolivia, 
we are seeing the dry season becoming much, much lengthier. In only 43 years, since 1979, the dry season has become four to five weeks longer. Four weeks in areas with intact forests, five weeks in areas with high de deforest or degraded forests. So, I mean, pay attention. This is one of the most terrible climate changes observed on the planet in only 40 years. Five, four to five weeks longer. So, of course, the, the, the dry season is becoming more and more similar to the dry season of the savannas, of the tropical savannas to the north, the Gran Savana and Cerrado to the south. So this is uh, one very clear element. And during the dry season in this very huge area, over 2 million square kilometers in southern, uh, eastern, southern, southeastern Amazon, we are seeing during the dry season, the, the rainfall declined 20 to 30%. The, the temperature is two to three degrees warmer. And also uh, the forest is losing carbon. The forest, which, you know, the Amazon intact forest removed uh, more than 2 billion tons of carbon dioxide from the atmosphere every year. That area, the forest became a carbon source. So why that is happening. This is a synergistic combination, very complex synergistic combination of uh, climate change due to global warming. W why is that so? Because global warming, the planet has warmed 1.1 to 1.2 degrees globally, 1.5 over continents, 0.8 degrees Celsius over ocean. So one of the the impact of this global warming is the fact that the tropical North Atlantic is warmer. And that is inducing more droughts in the Amazon. So historically, for hundreds of thousands of years, the main driver of a strong drought in the Amazon is the El Nino episode. The El Nino, the warmer, the warming of the equatorial uh, central eastern Pacific induced droughts in the Amazon. This is, is the way the, the forest evolved over millions of years. But now that, you know, El, El Nino related droughts happened once every two decades, strong El Nino related droughts. Now we've seen in the last two decades, 2005, 2010, 2020, strong droughts related to Pacific, uh, uh, tropical North Atlantic warming. And then 2015-16, a very strong record-breaking uh, El Nino year. So now the forest is facing increased drought frequency. And at the same time, large scale land use and land cover change, clear cutting, degradation, mostly over Southern Amazon. So the, in that area with very large degradation, as Yvette showed, 66% of the area is under some threat. What happens is that you lose the forest, you lose the, the this uh, capacity of recycling water. So the pasture land does not recycle water during the dry season. A pasture land recycles only one, 1 1.5 millimeters of water during the dry season, compared to 4.5 millimeters from the forest. So when you put together global warming, more, higher frequency, intense droughts, and, uh, and this land use change with less recycling of water, the combination is driven this huge area of Southern Amazon to towards the tipping point. Professor Lovejoy and myself, we published uh, uh, two articles, 2018 and 19, uh, raising this issue. And that the, I will just uh, finalize by saying uh, the tipping point, according to many, many studies, show that if global warming continues at this rate, if the temperature exceeds 2.5 degrees, and at the same time, we exceed the 20, 25% of deforestation and degradation, uh, we are going to exceed. And if we exceed the tipping point, there is no way to recover, to go back. Over 30 to 50 years, 
between 50 and 70% of the Amazon forest will degrade into this degraded open canopy ecosystem, it would lose close to 300 billion tons of carbon dioxide into the atmosphere, making it very difficult to reach uh, the, the Paris Agreement targets, almost impossible. Also affect, it's a, affect hundreds of thousands of species will uh, go extinct. Uh, so this is the risk. That's why, for sure, I want to finalize saying how important it is to, to meet this target of zero deforestation uh, after 2025, and let's keep 85% as forest, mostly intact forest, but also uh, uh, forest restoration, agroecological systems as well. This is a, one of the, I would say, the largest, the biggest challenge of all Amazonian countries. But I, we have to be very optimistic. We have to value the potential for us to meet in those targets. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos, por, por esta exposición. Eh, vamos ahora a dar la bienvenida a Marlene Quintanilla, nuestra siguiente panelista. Marlene Quintanilla es la investigadora principal del informe Amazonía contra reloj y es directora de investigación de la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia que forma parte de RAIS y de la Iniciativa Amazonía por la Vida. Marlene tiene una maestría en recursos hídricos y en cerca de 20 años sus áreas de experticia han sido la planificación y el uso e investigación de los recursos naturales. Gracias Marlene, bienvenida a, a este webinar y te escuchamos. Muchas gracias Ivette. Eh, y también gracias a la anterior participación por todo el contexto detallado y hoy nos reunimos justamente eh, sumando todos estos esfuerzos, todo este conocimiento para evitar justamente el punto de no retorno en la Amazonía. ¿Podemos pasar por favor a la siguiente lámina? Eh, quiero empezar con que... El, el análisis que presentamos hoy, eh, justamente el tipping point que hemos calculado para toda el área geográfica que en la red amazónica de información socioambiental georeferen georeferenciada utilizamos, es un área que abarca eh, todos, los todos los diferentes tipos eco de ecosistemas que existen en este gran, gran megasistema. ¿no? Entonces, eh, consideramos además de, de todos los bosques húmedos, también los otros tipos de ecosistemas y las cabeceras de cuenca, porque todo está interconectado en la Amazonía, como anteriormente nos explicaba Carlos Nobre, hay una interconexión bastante alta y todo lo que pueda suceder en el bosque afecta a todas las formas de vida y a todas las formas de ecosistemas que están en ella. Eh, y nuestro límite que definimos en RAIS justamente abarca, además de esta definición de bioma, de cabeceras de cuenca, también estos límites administrativos, principalmente en el sureste de Brasil. Entonces, con este ámbito geográfico que representa aproximadamente el 40% del continente de Sudamérica. ¿no? Entonces, siguiente, por favor, en la, podemos ver la siguiente lámina. Ahí tenemos todo el límite geográfico que definimos en rights como Amazonía y en total se abarcan 400, 847 millones de hectáreas que abarca todo este ámbito geográfico y que en esta área hemos hecho distintos análisis para conocer todos los cambios que han estado ocurriendo y son estos cambios que, que venimos haciendo en el mapeamiento desde 1985 hasta el 2020 de cómo están sucediendo estas presiones en la Amazonía y en qué nivel estamos. Siguiente, por favor. En, en la siguiente lámina vemos el marco metodológico que hemos implementado para este reporte que está siendo lanzado y justamente al estar la Amazonía interconectada tenemos que entender la funcionalidad de cada ecosistema en la Amazonía, su representatividad biológica, cuántos 
ecosistemas ya prácticamente se están perdiendo por los niveles de avance de la degradación y la deforestación y la conectividad que existe en ella. Todo lo que ocurre en los bosques afecta a los otros ecosistemas. Y por supuesto, eh, siguiente por favor, ahí podemos ver el rol de los territorios indígenas y las áreas protegidas y cómo están sucediendo los síntomas y cambios producto de la deforestación y la degradación que van afectando distintas áreas en la Amazonía y que justamente los territorios indígenas con las áreas protegidas se están convirtiendo en los otros escudos contra estas presiones. Y también en la metodología lo que identificamos son dónde están estas brechas, dónde están estos vacíos, dónde están estas áreas donde se están produciendo más cambios, porque también tenemos que empezar a hablar en la Amazonía de la restauración, porque si no reparamos lo que estamos eh, dañando en la Amazonía, es imposible que logremos alcanzar esta meta de, de conservar el 80% y evitar el, el tipping point en la Amazonía. Siguiente, por favor. Acá podemos ver eh, ya un poco de, de, del, del marco metodológico también. Justamente el, el análisis que utilizamos es identificar las áreas que están intactas, donde todavía no han sucedido presiones o no hay altas amenazas que están transformando los ecosistemas. Eh, cuáles son las áreas que ya tienen una baja degradación, es decir, que han sufrido una perturbación por incendios, la pérdida de carbono o la deforestación, que están en un rango al 10 al 20%, que serían las áreas con baja degradación, y la alta degradación, que están en un rango de 30 a 80% en estas unidades de análisis, donde los incendios la deforestación y la pérdida de carbono han ido afectando drásticamente. Y por supuesto, ya existen áreas que se han transformado completamente en un 100% y podemos ver en el gráfico de la izquierda que un 20% de la Amazonía de este límite del cual hablamos en RISE ha sido transformada de manera completa. Y un 6% tiene niveles altísimos de degradación producto de los incendios y los incendios que también tienen mucha relación con esta pérdida de carbono, hay muchas áreas, muchos ecosistemas que tienen más emisiones de carbono de las que antes eh, lograban almacenar. Y, pero también mostramos un escenario donde las oportunidades todavía están en la Amazonía. Ahí podemos ver que un 41% de la Amazonía tiene una baja degradación y estas áreas necesitan urgentemente ser atendidas para evitar la transformación completa. Y hay un 33% de áreas intactas que son como las áreas que realmente en este momento están dando la estabilidad climática en toda la Amazonía. Siguiente, por favor, en la siguiente lámina. Y cuando hablamos de, del punto de no retorno, eh, justamente eh, hablamos de que no es un escenor, escenario futuro porque ya eh, vemos que es una realidad actual. Los niveles de deforestación y degradación que están combinadas suman ya un 26% de la Amazonía. Lamentablemente, el 90% de estas transformaciones ocurren en Brasil y en Bolivia. Y todo esto ya está alterando justamente y vamos avanzando hacia la sabanización. Por lo tanto, el tipping point está mucho más cercano de lo que antes eh, estimábamos. Siguiente, por favor. Y con esto también quiero comentar que eh, en la Amazonía todavía contamos con áreas con alta funcionalidad y podemos ver en el mapa izquierdo superior las áreas verdes, que son los sitios que todavía se encuentran con un estado funcional altísimamente importante y las áreas con ecosistemas que son propios de la Amazonía y que también todavía existen, están representados en el segundo mapa de abajo, que podemos ver las zonas verdes como lo más relevante y lo más importante, pero también en la parte del mapa inferior izquierda vemos los niveles de degradación y transformación que está sufriendo la Amazonía. Y vemos el estado actual de las áreas de prioridad clave, que las zonas verdes son las zonas que están en un nivel de conservación mucho más importante y que cumplen una alta funcionalidad y representatividad en la Amazonía y los tonos rojos son las zonas que ya se habrían transformado completamente y podemos ver que todo lo que está en tonos más verdes son las áreas 
que tienen la oportunidad todavía para la Amazonía para evitar este punto de no retorno. También quiero comentar con este mapa es que todas las evaluaciones que venimos realizando en RAIS eh, son altamente preocupantes para nosotros y también queremos compartir estas preocupaciones hoy en este espacio. La deforestación en promedio en toda esta área geográfica alcanza los 2,7 millones de hectáreas cada año y en el monitoreo que hacemos en RAIS del 2001 al 2020 se han perdido como más de 54 millones de hectáreas en la Amazonía y para que podamos dimensionar de qué tamaño de pérdida hablamos en tan solo 20 años es similar o mucho más grande que toda España es, es el área que se ha perdido en cuanto a bosques en la Amazonía es, es tremendamente grande y si hablamos de incendios, es peor el escenario. Cada año en la Amazonía, entre el 2001 y el 2020, los incendios han consumido alrededor de 17 millones de hectáreas de la Amazonía. Pero lo peor, el 2020, ha sido más catastrófico, porque estas, las quemas, han alcanzado 27 millones de hectáreas en la Amazonía. Realmente toda esta suma de... De, de, de degradación, de, de, de deforestación, está alterando muchísimo la funcionalidad de la Amazonía. Siguiente, por favor. Y si vemos a nivel de países, como hace un momento comentaba, Bolivia y Brasil son los países en los que están sufriendo más alteraciones, más afectaciones. Bolivia un 20% ya está transformado y un 4% con alta degradación. Brasil un 25% ya transformado y un 9% con alta degradación. Pero también vemos que en esta misma tendencia están Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Entonces vemos que la necesidad urgente de hacer cambios profundos para evitar el punto de no retorno tiene que ocurrir ya, porque eh, el avance de, de la degradación y la deforestación va mucho más acelerada de lo que pensábamos hace años. Siguiente, por favor. Y bueno, y con esto quiero terminar y agradecer mucho por, por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene, por tu participación y wow, todo lo, lo que estamos escuchando ahora realmente es, es muy, muy preocupante. Pero vamos a seguir conversando sobre este tema y ahora estamos con Alicia Guzmán León. Ella es de Staner. Alicia Guzmán León es académica ecuatoriana, PhD en política pública, subdirectora del programa Amazonía de Staner una organización que desarrolla estrategias globales a partir de la investigación de cadenas de valor para lograr transparencia corporativa y gubernamental y prevenir prácticas que atenten contra los derechos humanos y el medio. Stan Eric Hoyka coordina la iniciativa Amazonía por la Vida, protejamos 80% al 25%, que fue lanzada en Marsella el 5 de septiembre del 2021. Y la meta es alcanzar por lo menos este nivel de protección hasta el 2025. La investigación, su investigación está centrada principalmente en América Latina, bosques, finanzas climáticas y justicia hídrica y cooperación internacional. Y también ha trabajado con más de 300 comunidades en la región, en el sector público y la cooperación internacional. Bienvenida Alicia, gracias por estar acá. Gracias, Ivette, y gracias a todos. Eh, en realidad, eh, todos los esfuerzos que estamos haciendo desde la iniciativa son justamente para tratar de poner un límite a lo que está pasando y revertir el punto de no retorno. Siguiente, por favor. Eh, cuando iniciamos el, el, la investigación para la iniciativa, <coughs> Ya habían en el 2007 advertencias de varios uh, estudios eh, eh, que nos decían que con las tendencias actuales en la expansión de la agricultura y la ganadería, los incendios que ya se han estado dando durante décadas, las sequías que 
son un síntoma de todo lo que está pasando en la Amazonía y la tala podrían despe despejar o dañar gravemente el 55% de la selva amazónica para el año 2030. Esto es importante entender que eh, la deforestación en, y degradación en la Amazonía se ha acelerado y por lo tanto esta iniciativa, esta es una de las razones por las que la iniciativa tomada en 2025 como un horizonte eh, que requiere ser eh, el... Eh, revisado para la región, ¿no? Mientras las eh, metas globales están eh, siendo proyectadas al 2030, es necesario poder, eh, eh, poder eh, canalizar los esfuerzos a un horizonte mucho más cercano como es el eh, 2025. Gracias. Siguiente. Eh, Ibe, gracias. Esta foto es una foto satelital y la historia detrás de la foto realmente no necesita tantas palabras. El verde oscuro es tierra indígena Cayapo en Brasil y se ven incendios en todo el perímetro. Fin de la historia. Es decir, esto nos habla claramente eh, lo que hemos podido corroborar en cifras, que son las... Eh, el rol de los pueblos indígenas, su cosmovisión, sus uh, sistemas de conocimiento ancestral, su gobernanza y cómo estos uh, tienen un desempeño incluso mayor que muchas áreas protegidas. Siguiente, por favor. Entender todo lo que pasaba por fuera del perímetro, tanto de los te eh, territorios indígenas y de las áreas protegidas que que es donde se da el, la, el 88% de la deforestación, como ya lo presentamos en el primer slide. Es importante entender qué son todos los impulsores, qué está pasando alrededor de, de, de estos dos regímenes. El 66%, como lo habíamos tratado ya de la Amazonía, está sujeta a algún tipo de presión y no es un, un tipo, solo un tipo, sino que tenemos, por ejemplo, que el 84% de toda la deforestación eh, se lo puede, eh, se, eh, se es responsable de la actividad agrícola y, eh, para su deforestación. Asimismo, la minería, y en este caso eh, la RAIS ha detectado la minería legal. Es eh, bastante difícil hacer seguimiento a lo que es la minería ilegal, pero la minería legal ya afecta al 16% de toda la región, de estas 847 millones de hectáreas. El 9.4% de la Amazonía es un bloque petrolero y el 43% de estos bloques están superpuestos a territorios indígenas y áreas protegidas, y o áreas protegidas. Existen eh, 350 eh, centrales hidroeléctricas eh, en la cuenca que ya están en operación y cerca de 500 que están en planificación y algunas después de la pandemia se han, han iniciado su construcción. Siguiente, por favor. Tal vez una de las cuestiones más importantes de este informe y una innovación importante es que nosotros eh, como iniciativa, después de varios análisis, consideramos que la deuda es uno de los motores de la deforestación y degradación de la Amazonía. Es decir, tendríamos que entender a la deuda como un problema sistémico eh, porque es el motor que lleva a los países a implantar un modelo extractivista para poder pagar sus obligaciones. Eh, ya sea con cualquiera de los commodities o productos sea, eh, de gran necesidad, como son el petróleo, eh, los minerales, entre otros. Siguiente, por favor. Para entender un poco qué tan grave eh, fue la deuda, yo creo que eh, sobre todo cabe el análisis después de la pandemia. Durante la pandemia definitivamente el tema de la deuda creció de manera significativa para toda América Latina, pero para nuestros países amazónicos creció sobremanera en la deuda, y aquí tenemos datos post pandemia, pero durante la deuda, durante la pandemia, la deuda de Brasil eh, representaba el 101% de su producto, eh, su, su PIB. Para el Ecuador fue más o menos del 73% y así por el estilo en cada uno de los países latinoamericanos. Eh, sin embargo, ¿qué, significó, ¿qué ha significado la deuda eh, 
para, para toda la región y es que eh, en, cinco década, eh, en cinco décadas, eh, que coincide además con el boom petrolero para el Ecuador y otros eh, eh, booms y eh, explosiones de eh, commodities en la re, eh, región, es que en cinco décadas con, han existido cerca de 50 crisis de la deuda soberana y reestructuraciones de deuda soberana en la región. De hecho, América Latina es la región más endeudada del mundo. Más o menos eh, la deuda bruta de los gobiernos promedia el 78% del PIB regional y el servicio total de la deuda representa más o menos el 59% de sus exportaciones. Eso quiere decir que eh, la deuda solamente para pagarla, el país paga el 60%. El país tiene que invertir el 60% de sus exportaciones y sacar el ma los mayores eh, eh, montos y cantidades posibles tanto de productos agropecuarios como eh, de otros commodities como el petróleo y la minería para po poder pagar estas uh, obligaciones que tiene con la comunidad internacional. Siguiente, por favor. De tal forma que la iniciativa, lo que trata de rescatar eh, con, esta, con este contexto de cuáles son los impulsores, es entender el rol de los, uh, de los pueblos indígenas y sus territorios, no solo para la protección de la Amazonía, sino del planeta. Eh, tenemos que, este es un cuadro comparativo, este que ustedes tienen en su pantalla, donde está... Eh, se compara el territorio indígena con el, el desempeño de las áreas protegidas y también hay un 5% de superficie que son traslapes. Eh, el, las últimas barras son todo lo que queda por fuera de, lo, de las áreas protegidas y territorios indígenas. Es decir, eh, los territorios indígenas sin ningún tipo de financiamiento directo o indirecto, tanto de sus gobiernos como de la comunidad internacional, tienen iguales eh, o mayores, en ciertos casos, niveles de desempeño en cuanto a la conservación eh, que eh, aquellos, eh, aquellas áreas que reciben presupuestos nacionales e internacionales. Y tal vez cabe el dato que eh, de todo el financiamiento internacional apenas llega el 1% a los eh, pueblos indígenas directamente. Ahora, la última barra, que es la más preocupante, las últimas barras donde dice fuera de territorios indígenas y áreas protegidas, eh, nos muestra cómo... ¿Qué está pasando donde no hay un régimen? Y ahí tenemos un, eh, que hemos perdido el 33%, hay un 33% de transformación y hay un 10% de alta degradación y las áreas intactas se van perdiendo de manera mucho más agresiva que en donde existen regímenes. De tal forma que... Eh, Yendo ya a las soluciones con los datos duros que nosotros tenemos, eh, siguiente por favor. Eh, nosotros entendemos eh, con los datos y toda la investigación que tenemos y sigue en construcción que respetar los derechos de los pueblos indígenas y las leyes existentes para la integridad de sus territorios, el consentimiento libre e informado, sus sistemas de conocimiento indígena es el primer paso hacia eh, llegar a consolidar el 80% de, de protección para la Amazonía. El segundo, y en la misma dirección, es que la COICA ha, ha identificado por lo menos 100 millones de hectáreas de territorios indígenas que no han sido reconocidos o que están en proceso de identificación y reconocimiento. Es necesario que este reconocimiento venga de la mano con un modelo de gestión donde se aseguren presupuestos para los territorios indígenas, tanto en las legislaciones nacionales como en los textos de política global. Este año estamos en las negociaciones de los textos de la, de la COP de biodiversidad y ni siquiera esta, esto que nosotros pensamos que estaría en textos como el Acuerdo de París y otros que están guiando la política global y nacional de los países, no está considerado. Un tercer paso importante es la moratoria de actividades sobre esos 255 millones de hectáreas de áreas prioritarias ubicadas en las áreas 
que no tienen ningún régimen donde vimos que se daba la mayor eh, parte de la destrucción. Eh, esto con el objetivo de precautelar la integridad de los bosques intactos y ecosistemas con baja, baja degreda, eh, degradación. Eh, y a veces cuando estamos conversando con varios uh, varias, uh, sectores, nos dicen, bueno, ¿cómo hacer esto? Bueno, Ecuador acaba de, eh, el gobierno ecuatoriano en negociaciones con el movimiento indígena ecuatoriano, acaba de eh, llegar a la decisión de moratorias justamente dentro de los territorios indígenas y, y para las concesiones mineras y petroleras. Entonces, esto está pasando y es un, es un camino posible. Una cuarta, una cuarta solución que nosotros vemos es la implementación de un modelo de co-gobernanza para la gestión de las áreas no designadas y para las actuales áreas protegidas. Es decir, recogiendo los últimos trabajos del IPCC, del acuerdo de Durban en el 2003, eh, esta, esta ya fue una propuesta en el acuerdo de Durban hace casi 20 años. El IPES en el informe que sacó el mes pasado establece que al no tener en los modelos de gobernanza estatales a los uh, pueblos indígenas, se pierde el gran acervo de conocimiento que mantiene los bosques en pie. Por lo tanto, nosotros sí promovemos una, un modelo de cogobernanza donde estén involucrados todos los, uh, todos los sectores que deben estar uh, en la mesa a la hora de decidir el futuro de estas áreas prioritarias. Y finalmente, eh, y una quinta, no finalmente porque eh, existen 13 soluciones que hemos planteado dentro de la iniciativa, eh, Estamos, eh, la iniciativa Amazonía por la Vida, protejamos el 80% del 2025, plantea una condonación condicionada de la deuda para proteger por lo menos el 80% de la Amazonía y disminuir la presión económica de los gobiernos amazónicos que promueve la destrucción de, de esta región. Siguiente, por favor. Um, eh, siguiente, por favor. Ok. Siguiente. Gracias. Eh, te, sí, te... Alicia. Uh -huh. eh, quería comentar al público que está presente. Primero, invitarlos a que, a que hagan sus preguntas ¿no? mediante los chats. Eh, pueden hacerlo acá en, Zoom, o en, las, en el Zoom o en los otros, eh, eh, los otros streaming que están siguiendo. Eh, y, y mencionarles que Gregorio, eh, Di, Gregorio Díaz Mirabal no, no ha podido sumarse en estos momentos, está en un con, compromiso bastante complicado y no, no puede sumarse a nuestro panel. Entonces, invitamos nuevamente a Alicia para que nos presente eh, la, la visión desde los pueblos indígenas de todo lo que está pasando en la Amazonía. Primero, Voy a comentar que Gregorio Díaz Mirabal es el coordinador general de la organización Paraguas de, la, de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Coica y representa a Orpia, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Venezolana. Eh, Gregorio es un luchador incansable por la promoción y protección y seguridad de los pueblos y territorios indígenas a través de la defensa de sus formas de vida, principios, conocimientos y valores sociales, espirituales y culturales. Bien, damos paso nuevamente a Alicia para seguir con el tema que, que nos convoca hoy día. Bueno, gracias Ivette. Eh, después de, de todos estos datos que, que, tal, que son... Eh, que puede, pueden llevarnos a pensar que, eh, cuál es el camino. En realidad hay salidas, bueno, las buenas noticias ya lo dijo, ya lo dijo Marlene, es que el 80% aún es viable, que existen eh, áreas intactas y con baja degradación en la Amazonía que suman el 74% y que el 6% es a, aún restaurable. Eh, sin embargo, cada, en cada minuto se destruyen cuatro hectáreas eh, de, de bosque y eh, esto nos lleva a que ya no tenemos más tiempo para, para activar todas estas medidas que requieren eh, 
implementarse a la brevedad posible. Siguiente, Ivette, por favor. Eh, la continua, eh, la continua eh, omisión del rol de los pueblos indígenas en las políticas nacionales y globales es, se hace a pesar de que los pueblos indígenas salvaguardan en sus territorios el 80% de la biodiversidad restante del mundo. Es el hábitat eh, con mayor eh, diversidad biocultural del mundo. Eh, como les había dicho, un tercio de la Amazonía son territorios indígenas y no tienen asignaciones presupuestarias de ningún tipo, a pesar de que su desempeño es comparable o mayor a las áreas protegidas. Um, siguiente, por favor. En eh, el año pasado lanzamos esta iniciativa Amazonía por la Vida para proteger el 80% al 2025 y lo hicimos en el marco del Congreso de la UICN en Marsella, Francia. Y en este, en este marco, eh, 541 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y 32 países apoyaron la moción 129, que hoy es la resolución 129 de la UICN, y eh, se han unido eh, centenares de organizaciones en todo el mundo, con lo cual contamos al día de hoy con eh, alrededor de 900 organizaciones que apoyen la meta. Siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, eh, eh, lo, lo que queremos eh, dejar como mensaje final es que estamos eh, tratando de revertir el punto de no retorno, eh, que Carlos bien ha explicado el grave estado de la situación. Los datos corroboran y sin embargo los pueblos indígenas nos han estado, nos han estado advirtiendo sobre esto varias décadas ya. Existe uno de los sabios de las comunidades de Brasil que decía, hoy es nuestra casa, pero mañana es la tuya. Y entonces eh, eh, tenemos que entender que nos transportamos, nos vestimos y eh, ocupamos muchos de los recursos uh, eh, que destruyen la Amazonía en nuestro día a día. Y queremos eh, que por favor visiten nuestra página, que lean el informe, pero sobre todo que se unan a este movimiento para exigir no solo a los gobiernos amazónicos, sino a la comunidad internacional a accionarse para proteger la Amazonía que está en su punto de no retorno y también otros ecosistemas que se encuentran en la misma situación. Eh, gracias con todos y doy paso a Ivette para poder eh, eh, también presentar si quedan preguntas o comentarios. Muy gracias. Sí, gracias. Eh, gracias a todos ustedes por su participación y gracias a listas. Eh, vamos a, a ir comentando todo lo que hemos hablado ahora y los invito a todos los que están unidos al Zoom y en los otros en los otros streaming que están siguiendo este, este webinar, a que manden sus preguntas por los chats para seguir conversando. Tenemos varios minutos todavía para, para hablar, pero mientras se animan a mandar las preguntas, eh, quiero, eh, a, más que unos comentarios, quisiera que, que empecemos una conversación sobre esto. Y quería comenz, comenzar con Carlos. Eh, que nos ha, nos ha hablado sobre lo que está sucediendo en Amazonía, cómo estamos ya prácticamente en ese eh, punto de no retorno, pero terminó diciendo que todavía tenemos esperanza. Entonces, eh, eh, me gustaría que pueda decirnos en qué momento estamos ahorita y cuál es esa esperanza, qué se tendría que hacer para no llegar a, al desastre que se nos está viniendo. Yes. Eh, gracias, Ivette. Eh, 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 yo voy a hablar en inglés, por favor, me disculpen. Uh, I, I think, uh, you, know, you know, we are so close to the point of, of, of the tipping point, the, the point of no return, that I think uh, really we have no options but to immediately to get to zero deforestation, forest degradation, 
and wildfires. And I would say for the first time, I see that this is a global, uh, in the last several years, not today, but in the last several years, this is a global concern. And also, I would say, I don't remember in my all livelihood, uh, the, the indigenous people being recognized as important leaders for reaching this sustainability in the Amazon. I, I, I don't recall since I was a child, the valorization of the indigenous people, indigenous territories, indigenous culture, indigenous knowledge, the, the scientific knowledge of indigenous people who, who have kept the, the, the Amazon for thousands of years as a, as a forest. So I, I would say, I, I hope to be optimistic that we, because we do not have any alternative, there is no way to continue deforesting, degrading, burning, the Amazon forest, it, it, we will exceed the tipping point uh, within one or two decades and there will be no hope. So that's why I think this is the moment to take a, a very definite decision. And also, of course, there are many ways to maintaining the forest standing and still bringing uh, economic development, a, a new bioeconomy. So the opportunities are all there but we have to work together uh, to defend the indigenous people, the traditional uh, the, the local communities, the riverine communities, the Afro-descendant communities. Me parece que se ha congelado. Me parece que se ha congelado. Eh, sí, bueno, mientras esperamos que Carlos eh, regrese, acá podemos seguir con una de las preguntas que, que han hecho acá en el chat. Eh, hay una pregunta inicial que dicen, ¿cuáles son las líneas claves para poner en marcha la Agenda 8025? Eh, no sé, invito a quizás a Alicia o a Marlene, Alicia, para conversar, o a Marlene. O a encantada, Marlene. encantada. Gracias, Ivette. Gracias por la pregunta. En realidad, eh, en, aparte de, de nosotros como iniciativa, tenemos una coalición donde se complementa la investigación con eh, organizaciones eh, medioambientales y también con perdón, con eh, los, los, la, las organizaciones indígenas. Entonces, este, este triage que tenemos viene a ser eh, una estrategia en sí misma para lograr que los datos eh, guíen la política pública eh, tanto nacional de los gobiernos amazónicos como de la comunidad internacional. Es decir, nosotros con estos datos eh, vamos a las, eh, acompañamos a las negociaciones eh, internacionales donde participan los líderes indígenas y eh, tratamos de incidir, por ejemplo, en los próximos textos que vienen de la COP de biodiversidad. Entonces, eh, creo que es sumamente eh, importante entender que eh, si bien hacemos investigación, nuestro objetivo no es solo la publicación de los informes eh, con los datos que vamos sacando, sino también de un acercamiento con, eh, con diversos actores para llegar a incidir y ir tanto en las políticas nacionales como globales. Gracias. Eh, Marlene, ¿quisiera agregar algo quizás? Sí, complementando a lo que Alicia nos comenta, ¿no? Y también Carlos Nobre nos ha hecho muchísima relevancia sobre cuán eh, importante es para el ciclo del agua el recurso tan vital, no solo para la vida humana, sino también para la, los otros tipos de formas de vida que existen, no solo en la Amazonía, sino en el planeta en sí. Los cambios y síntomas ya son bastante profundos. En análisis también que en RAI se han hecho es que eh, más del 40% de los glaciares en, de Bolivia y Perú ya han entrado en retroceso. ¿no? Y esto significa una reducción importante del agua dulce para las grandes ciudades. Entonces, todo lo que va ocurriendo 
eh, con la deforestación y lamentablemente ahora los incendios que se están intensificando mucho más producto de las sequías y también producto esto de, de no mirar a los bosques como una fuente económica, sino en muchos países de la Amazonía se ve al bosque como una tierra floja y creo que estos conceptos inequívocos se están acelerando mucho su pérdida. Entonces, en, en el reporte, y como lo dijo Alicia, es solo un paso la investigación porque el enfoque de la iniciativa es poder incidir en estos cambios de las políticas y mirar un poco las acciones urgentes e inmediatas que se deben hacer. En la Amazonía, que no solo afecta a la gente que vive allí, estamos hablando de un impacto global, que todo lo que ocurre en la Amazonía desestabiliza el clima global y, y los impactos van para todo el planeta. Entonces, con esto espero haber respondido. Bien, bien, gracias, Marlene. Creo que ya tenemos de regreso a Carlos Nobre, ¿verdad? Y justamente hay una pregunta para él. La periodista Bárbara Fraser de Coméricas pregunta a Carlos, eh, la voy a decir en, en español porque la ha mandado acá en inglés, ¿Cómo la sabanización de Brasil y de, de Bolivia afecta al resto de la Amazonía? <coughs> y esto, esto es, dice, ¿qué pasa con, con el aire que, que, ¿no? eh, en el resto de, de, de todo el, um, el bioma amazónico y la expansión de la deforestación en, esta, en toda esta zona de, de que ya está afectada? Carlos, no sé si nos puede comentar. Yes, yes, of course, uh, as shown uh, by uh, Marleni and Alicia, most of the deforestation is is in the Brazilian. Brazil has 61, 62% of the forest. Uh, and uh, in, in a lot of the deforestation is in the southern, uh, eastern, southern, and south, uh, western Amazon, Brazil and Bolivia. Uh, and that's really the area very, very close to the tipping point. Uh, of course, there is another arc of deforestation along the Andes in all uh, Indian Amazonian countries from Venezuela to Bolivia. But uh, uh, in that area, the, let's see, the dynamics of the, this concave shape of the Andes uh, creates a condition for very high levels of rainfall. So the rainfall in, in, the, in that area, Western Amazon, is between three and five meters of rain. So even when you, you decrease the recycling of water due to deforestation, degradation over, let's say, Southern Eastern Amazon, Central Eastern Amazon, still there will be sufficient water vapor to maintain high levels of rainfall over Western Amazon, the Andean portion of the Amazon. Therefore, in all studies, uh, if we exceed the tipping point and between 50 and 70% of, of the forest will degrade, but still that's the only area in which the forest will still be maintained because the rainfall will be sufficient to maintain the forest. So the temperature will not become too high, too hot. But of course, if that happens, you know, the, the, the ecosystems, this is the area with the largest biodiversity on the planet in this transition between lowlands and the Andes. So this has the largest number of species, of birds, mammals, uh, plants, trees. So of course, this, if we exceed the tipping point, the, even if there is enough rain to maintain the forest, but the, la the la lack of uh, recycling of water in most of the Amazon will change tremendously the climate all over the basin, including this Western portion. And, uh, and then there will be a, a, a terrible impact on biodiversity. It will really drive to a huge extinction of of these areas in the planet with the largest biodiversity. So I would say, although rainfall in that area near the Andes will still be high to maintain the forest, but the climate 
the overall climate change over the basin will impact also tremendously the area uh, even when you move let's say from three to two three to five meters of rainfall to something like two to three meters of rainfall that would tremendously also impact the biodiversity of that that region so we are going really to see a, a, a huge extinction of species in that area with the, one of the most diverse uh, bio uh, species diverse pla place on earth uh, even if, if the the climate will maintain the forest but it's a it will be a very different forest in terms of biodiversity and also in terms of storing carbon Bien, gracias, Carlos, por, por responder las la preguntas del público. Eh, invitamos a algunos que si se animan a hacer más preguntas y, y, para, y, y mientras esperamos esto, quisiera poner sobre la mesa eh, el tema de la COP27. Estamos ya cerca a la COP27 y con todo este panorama, eh, ¿qué se espera de esta COP y qué se espera de la COP para la Amazonía? No sé si alguno de ustedes quiere comentar esto. Eh, gracias. Eh, yo podría comentar, eh, estamos elaborando una estrategia política, los documentos y los datos que estamos enviando ahora a, nuestra, a estas 900 organizaciones que se han sumado a la iniciativa, eh, son documentos de trabajo y herramientas para las futuras eh, negociaciones que se van a dar, sobre todo para la COP de Biodiversidad en diciembre existen eh, la, la COP, las COPs son eh, espacios eh, principalmente donde negocian los estados y eh, los espacios que existen tanto para los, los grupos de mujeres, existen cuatro grupos, los de mujeres, eh, el cocos indígena, el de los jóvenes, y me falta uno, y el de las ONGs. Es sumamente, es sumamente pequeño el espacio que tiene para poder trabajar. Entonces nosotros tenemos una estrategia para trabajar conjuntamente con los estados que van a llegar a la COP de biodiversidad y poder incluir estas prioridades que, eh, como son los territorios indígenas, acompañados de los derechos de los pueblos indígenas y otras, uh, y otras uh, prioridades, ya que en el texto, en los textos internacionales, se pelea hasta una coma. Entonces, no es un trabajo fácil, eh, pero es el trabajo que tiene que pasar para tener las condiciones habilitantes que permitan este nivel de protección. Gracias. Eh, bien, si alguien más quiere comentar algo. Eh, uh, if, if I may just make a, a, a small comment, uh, two small comments. Well, of course, one is, uh, is related to uh whether you know the cop 26 in glasgow just uh, put this very 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 necessary goal which is reducing global emissions by 50 percent by 2030 and uh, and also get into net zero emissions by 2050 this is i i consider the the, the greatest challenge humanity has faced uh but also uh i would say uh keeping the forest as i mentioned if we exceeded the tipping point in the amazon we are going to release more than 300 billion tons of carbon dioxide over 30 to 50 years making it impossible to reach the paris uh, agreement targets so it would be very important as well for cop 26 uh start to finding uh, or promoting globally speaking solutions and one of the solutions of course is finding the let's say the, the all nations particularly developed nations the green climate fund has to increase tremendously uh for instance uh, we, we we must really not only get to zero deforestation degradation but also the, there is plenty of room particularly to meet the 80 percent maximum deforest degraded land in the amazon we have to restore that there's plenty of areas abandoned by commodity driven agriculture that needs restoration so i think cop 27 will also 
start really moving the developing nations to increase tremendously the green climate fund and a, a, a huge amount of that will be used for global forest restoration but in particular uh, immediately forest restoration in the amazon Gracias, Carlos, por, por su comentario. Eh, quería, eh, siguiendo con, con esta conversación, quería eh, comentar algo y preguntárselo a Marlene. Cuando ella hizo la exposición, bueno, habló de, de cómo está la Amazonía y, y todo lo que se ha ido encontrando en este estudio, pero hizo mucho, o, o mencionó el tema de los incendios, que cada año son más graves. Y, dio la cifra del año 2020, que fueron 127 millones de hectáreas, perdón, 27 millones de hectáreas las que se perdieron en la Amazonía. Este, este año estamos volviendo a ver los incendios ¿no? en, en Bolivia, eh, los incendios están muy, muy fuertes, y, y bueno, pasó en Brasil, en Perú, en toda la Amazonía. Eh, ¿Hacia dónde nos están llevando estos incendios? ¿Qué, qué tan graves se están poniendo cada año? Ok, gracias, Ivette. Sí, de, de hecho yo daba algunas cifras que posiblemente sean mucho más. El, la detección que se hizo en RISE para, para el 2020, que fue el año de pandemia, eh, superó el promedio de incendios a 20, más de 27 millones de hectáreas, pero también quiero comentar que hay incendios que no se pueden detectar por el dosel arbóreo, ¿no? las copas de los árboles muchas veces no permiten la detección en imágenes Landsat o en Sentinel, que, que hacemos todo este trabajo, y probablemente el área de impacto sea mucho más grande, pero con las herramientas que se han hecho en el mapeo, identifican que ha sido un año súper nefasto para la Amazonía y lamentablemente este año, sobre todo en Bolivia y parece también Brasil que está eh, ocurriendo de manera similar. Esta es una combinación de lo que nos comentaba también Carlos Nobre, que las sequías se están haciendo cada vez más largas, intensas y prolongadas. Y esto obviamente afecta en la ecología de los bosques. Hay mucho más biomasa seca en, en, en los ecosistemas. Y obviamente, por ejemplo, en casos como Bolivia, cuando se prende el fuego como práctica, práctica agrícola, lo que ocurre es que ya no se logran controlar estas quemas y se convierten en grandes incendios. Y esto lo que monitoreamos es que hay áreas, eh, mucha recurrencia de incendios. Hay sitios donde los incendios de manera recurrente están por encima de 15 años consecutivos. Y obviamente en estos sitios que cada año se van quemando, la degradación es mucho más profunda en estas áreas. Y la capacidad de recuperarse el ecosistema es cada vez menor. Y esto lo que identificamos es de que estas áreas se están convirtiendo en zonas de emisión de carbono. Es decir, ahí el rol de la Amazonía se está cambiando de ser el almacenador de, de carbono, ahora es el que libera mucho más carbono. Y esto está también viéndose en la Amazonía, que hay muchas zonas y en las investigaciones que hizo RISE, que de todas las emisiones que se están generando en la Amazonía, el 48% de las emisiones se dan por la degradación y mucha de la degradación producto de los incendios y las sequías extremas. ¿no? Entonces creo que es un llamado urgente, importante, si bien la deforestación transforma de manera completa los ecosistemas, los incendios de manera silenciosa están impactando mucho más fuerte en, en la Amazonía y, y tenemos una cadena de impactos diferenciada en distintos sitios de la Amazonía. Y Bolivia es uno de los países que varios municipios y territorios están sufriendo impactos muy grandes por, por estos efectos. Gracias, Marlene, por, por responder esta, esta pregunta y, y mencionar to, eh, este, este grave problema de la emisión eh, y que se está dando más fuertemente por la degradación en la Amazonía. Eh, quería pasar a Alicia y que nos comente un poco quizás eh, una de las, de las soluciones que, que se está planteando es la, la condonación de la deuda ¿no? a, a nuestros países. Eh, pero 
existe interés de los gobiernos por plantear esta solución? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eh, a nivel de, de estados y a nivel de políticas internacionales a, a hablar de esta condonación de la deuda? Gracias, eh, eh, Ivette. Una vez más, la condonación de la deuda en otros contextos ha sucedido antes. También ha habido otros mecanismos como los canjes de deuda y que realmente también se está, hay un movimiento internacional eh, que está hablando de la deuda. Es decir, la deuda, eh, vemos un divorcio entre quienes están hablando de la deuda y también el problema ambiental y cómo se van conectando eh, las formas de pago, digamos, los, los, eh, las, de donde sacan los recursos los estados. A, se ignora para solamente hacer un análisis económico de la deuda. Esto, por ejemplo, en países como México, donde existe una cuenta satelital donde se mide el PIB con, incluyendo los recursos naturales, tú puedes ver que eh, si solamente mides el PIB nacional sin todos los recursos que fueron como inputs a ese PIB, entonces te, que te salga positivo. Así sea abajo del 1%, 2%, pues te sale bajo. El rato que tú incluyes los recursos naturales, o sea, todos los inputs que se metieron a todos, todos estos recursos naturales que se utilizaron para eh, lograr estos outputs económicos, encuentras que normalmente el PIB es negativo, de menos 5%, de menos 7% en la pandemia, incluso más alto. Entonces, eh, eh, la conversación de la deuda es una conversación que, como expliqué anteriormente, está... Eh, presente en América Latina en 50 crisis de deuda soberana en 50 años. Es decir, hay una crisis o y o re reestructuración de deuda en 50 eh, al año. Eh, y tiene que verse también con la forma que vamos midiendo la economía. Es decir, lo que hablaba Marlene cuando hablamos de tierras baldías. Eh, esto viene desde la misma revolución mexicana, donde se habla de que la tierra es para quien la trabaja y no vemos que. Entonces, ¿qué pasa cuando la tierra no se trabaja? Y muchas constituciones y leyes conexas no están vinculando esa protección, sino con esta otra mirada, que es la mirada de extracción. Entonces, hablar de la deuda tiene que estar conectado y entendido como un problema sistémico en los países. Eh, en el 2012 o 2013, Bolivia eh, estructuró su deuda y tuvo una disminución sustancial a su deuda. Eh, entonces, la economía obviamente boliviana está, comenzó a resurgir, sin embargo, los, está volviendo a tener índices de endeudamiento altos, tanto Bolivia como Colombia, como Ecuador, eh, Brasil, obviamente. Entonces, para poder hablar de soluciones eh, que terminen con este problema sistémico, porque no es los, eh, el síntoma del que habla Marlene o Carlos, de cómo se va expresando en, por ejemplo, la falta de lluvia, la falta de el calentamiento ya en la región, tiene que ser entendida desde, como un problema eh, sistémico. Y la deuda, y la condonación de la deuda nos da esta posibilidad porque hablar de canjes, el tema con, o sea, ninguna opción es, hay que descartar, sin embargo, el tema de la condonación eh, pone también como corresponsables de todo lo que está pasando en la Amazonía a la comunidad internacional, porque los deudores, tú tienes tres tipos de deudores, los multilaterales, los bilaterales, es decir, otros países, y eh, los privados. Y entonces ahí tienes Wall Street, el Club de París, por ejemplo, y, y los bancos internacionales y también la banca privada internacional involucrada. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todos estos actores mayores a nivel internacional en el financiamiento de cadenas de valor que están destruyendo la Amazonía? Tiene que ser entendido como, como un problema de todos y una responsabilidad de todos resolver este problema. Por es de ahí que planteamos una condonación. Gracias. Gracias, Alicia. Justamente uh, hay una pregunta en el, en el chat y, y que hablaba de, de lo último que 
estabas mencionando, ¿no? ¿Cuál es el papel de los países eh, que están conectados con esta degradación, destrucción de la Amazonía a través de, la, de los financiamientos y las cadenas de suministro? No sé si quisiera agregar algo más sobre este tema. Por supuesto, en Stan trabajamos eh, investigación sobre las cadenas de valor. Una de estas es la del crudo ecuatoriano. El 89% de todo el crudo, de todo el petróleo en la Amazonía sale del Ecuador. El 52% de, de la Amazonía ecuatoriana es un bloque petrolero. Eh, de ahí que las negociaciones, por ejemplo, con el gobierno, las negociaciones actuales son justamente para que se paren las concesiones mineras y petroleras en los territorios eh, indígenas y también en las áreas protegidas. Es decir, eh, tenemos esta investigación, el, también hay la investigación sobre el cuero que sale eh, desde la Amazonía brasilera, sobre todo, y que va a 132 marcas, eh, que todos somos corresponsables porque tienes marcas de zapatos de deporte, o sea, cuando sales a correr, cuando te vistes para una reunión, cuando usas una cartera, estás usando Amazonía de alguna forma. Entonces, eh, identificar desde el financiamiento quién financia estas cadenas de valor. En el 2020 identificamos a seis bancos europeos y estos bancos han dejado de financiar el crudo ecuatoriano. Eh, y tenemos un banco que ya está comprometido con la exclusión geográfica de la Amazonía, que es una exclusión similar a la que se aplicó para el Ártico en el sector financiero. Entonces, para, estos son ejemplos de cómo la investigación puede tener incidencia y cómo sí pueden, son, es un motor para cambiar la conversación y las políticas. Gracias. Muchas gracias a todos. Creo que... Vamos llegando ya al final de, de esta sesión. Eh, ha sido muy, muy, muy intensa y sobre todo por, por la participación y lo, lo expuesto por cada uno de, de nuestros panelistas. Les agradecemos por eh, haber estado acá. Eh, antes de cerrar, a, a ver un video, pero les quiero pedir un minuto a cada uno para que dé un comentario final para poder ir al, al video. Empezamos por Carlos. Uh, thank you very much again. Muchas gracias a todos. Um, uh, I think uh, really uh, we we have a, a moment now that we have to take uh, all Amazonian countries. We have to take important decisions. Uh, I think we are all in Brazil uh, hoping there will be a political change soon due to, to the elections that we will be able in a new government to start really pushing uh, the policies to get to zero deforestation, degradation, wildfires. So there, there has to be a lot of educational movements as well to educate the Amazonian population to respect the forest. So anyway, I'm optimistic that uh, uh, we are going to be able in many Amazonian countries, uh, in particular in my country, Brazil, to start changing, reverting the trend that all of us talked about today, the risks the Amazon is facing. So I, I hope, you know, in the next few months, there will be a big challenge, particularly, you know, bringing to the COP27 uh, solution. Let's look for solutions let's put all amazonian countries together to work together to look for solutions and uh, in particular uh, it's very important to bring together the scientific community and also the not-for-profit organizations and all these uh, rise gay on all these movements that uh, are working hard for many years to find uh, sustainable solutions for the amazon i'm very optimistic we are going to see that disruptive change for the first time, perhaps in many decades or forever, is starting now. Bien, Bien gracias, Carlos. Marlene, ¿algún comentario final antes de irnos? Sí, sí, sí. Eh, también quiero añadir ¿no? que en los últimos 20 años la Amazonía está sufriendo o está eh, eh, cambiando demográficamente. ¿no? Hay las tierras bajas, sobre todo en Bolivia, eh, se están poblando más. 
es urgente el cambio en las políticas. Eh, tenemos que incidir, los que venimos trabajando en investigación y en iniciativas como Amazonía 80 por 2025, eh, dar el mensaje de que los bosques y los ecosistemas de la Amazonía son cruciales para la seguridad hídrica, para la seguridad alimentaria y para la resiliencia climática del planeta. Estamos contra el reloj, tenemos que actuar ya y ese es un llamado de todos los países, de los investigadores que nos unimos a esta iniciativa de que el momento es ya para años después va a ser demasiado tarde. Y con esto, eh, muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Marlene. Alicia, tus palabras finales. Gracias por estar acá. Gracias, Ivette. Primero agradecer al panel porque eh, es un super panel. Ivette, es la primera vez que eh, te involucras con la iniciativa. Quiero agradecerte públicamente por habernos dado el hilo conductor a Carlos Nobre, que nos ha acompañado desde que lanzamos la iniciativa el año pasado, a Marlene por todo el trabajo y a la RAIS que ha llevado a cabo a nivel regional y a todas las personas que nos han acompañado hoy. Y, una, y hay un ausente aquí, que es eh, don Gregorio Mirabal, eh, que sin embargo, cuando alguien preguntaba, y bueno, con los siguientes eventos internacionales, hoy seguramente Gregorio está en una acción en Nueva York para dar comienzo a la Semana del Clima. Y para, así como nosotros desde este espacio tratamos de poner este tema y estas acciones de... En, en marcha, pues Gregorio también está en las calles en Nueva York eh, para eh, abrir esta conversación, como decía en palabras de Carlos, de forma disruptiva también eh, y de otras formas, porque cada, cada actor tiene que asumir su responsabilidad desde ese espacio en el que habita. Así que con todo esto eh, quiero agradecerles a todos y a la coalición que yo sé que están por aquí to eh, casi todas las organizaciones que nos apoyan y decirles que vamos para adelante, que ya vienen los informes a nivel nacional en poco y que eh, lo que buscamos es eh, generar movi movimientos en cada uno de los países eh, para poder dar un giro a las políticas que permiten este nivel de destrucción. Gracias a todos, Ivette, y gracias a ti otra vez. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Marlene, y muchas gracias a la iniciativa por haberme invitado a formar parte de este... Y bueno, a las personas que, que han estado sumadas a este Zoom, decirles que se enviará la grabación a quienes de todo, de todo el Zoom, a quienes han dejado su email en la inscripción y, y las que los han estado siguiendo por Facebook de Spanner y de Coica, este, es probable que esto se, se, se suba luego a, a, su, a las redes sociales, así es que estén atentos para que puedan volver a ver la, esta conversación y los que se sumaron tarde puedan verla completa. Muchas gracias a todos por haber estado acá presentes. Voy a, vamos a cerrar este panel con, eh, con un video eh, sobre nuestra Amazonía. Thank <laughs> you.